കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളുടെ വകുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അമിത്ഷായ്ക്ക് ആഭ്യന്തരം രാജ്നാഥ് സിംഗിന് പ്രതിരോധം ധനകാര്യം നിർമ്മല സീതാരാമന് വി മുരളീധരൻ പാർലമെന്ററി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സല്ലിങ് ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് വകുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പ്രിയ സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണിയാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വകുപ്പുകൾ എടുത്തു പറയാം രാജ്നാഥ് സിംഗ് നിലവിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നു അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പകരം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സ്ഥാനം നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അമിത്ഷയ്ക്ക് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റമായി നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നത് ധനകാര്യ വകുപ്പ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇത്തവണ ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ മാറി നിൽക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പിലേക്ക് നിർമ്മല സീതാരാമനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടാം സർക്കാരിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ നിലവിൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ധനകാര്യം കൂടി നൽകിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ കൂടി വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതല കൂടി നിർമ്മല സീതാരാമന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുഷമ സ്വരാജ് ഒഴിഞ്ഞ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് വിദേശകാര്യ മുൻ സെക്രട്ടറിയായ ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കറിന്റെ തന്നെയാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ സമയത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാവുന്നു ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹമന്ത്രിയായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് വി മുരളീധരൻ കൂടി ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായ വി മുരളീധരൻ മുരളീധരന് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർലമെന്ററി അഫയേഴ്സിന്റെ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം കൂടി ൾക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് സ്മൃതി ഇറാനി പതിനാലാമതാണ് ഇത്തവണ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രാല ചുമതലയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ മേനകാ ഗാന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വകുപ്പാണ് ഇത്തവണ സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാന സ്മൃതി ഇറാനി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വകുപ്പായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്ത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി അവർക്ക് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോട് കൂടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ എന്ന് പറയാം വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ധനമന്ത്രി ആകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പീയുഷ് ഗോയൽ നേരത്തെ വഹിച്ചിരുന്ന റെയിൽവേയുടെ ചുമതല തന്നെ തുടർന്നും വഹിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചുമതല കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അധികമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉജ്ജ്വല പദ്ധതിയിലൂടെയൊക്കെ ഒന്നാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ സൗജന്യ ഗ്യാസ് കണക്ഷനൊക്കെ നൽകി ശ്രദ്ധേയനായ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഇത്തവണയും പെട്രോളിയം മന്ത്ര മന്ത്രിയായിട്ട് തന്നെ തുടരും അതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്ത വരുത്തിയിട്ടില്ല മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നൽകി ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വകുപ്പായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇത്തവണയും അദ്ദേഹത്തിന് മൈനോറിറ്റി അഫയേഴ്സിന്റെ ചുമതലയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സഖ്യകക്ഷികൾക്കായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് ശിവസേനയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ളതിൽ ജിതേന്ദ്ര സിംഗിന്റെ കാര്യം ജിതേന്ദ്ര സിംഗിന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതല അതോടൊപ്പം തന്നെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന്റെ ചുമതല അത് ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് കിരൺ റിജുവിനാണ് ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കിരൺ റിജിജു കഴിഞ്ഞ തവണ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയായിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു പല പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആഭ്യന്തരത്തിൽ വക്താവായിരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് കിരൺ റിജു ആ കിരൺ റിജുവിന് ഇത്തവണ സ്വതന്ത്ര ചുമതല നൽകിയിട്ട് സ്വതന്ത്ര ചുമതല സഹമന്ത്രിയായിട്ട് യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ചുമതലയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒളിമ്പ്യൻ റാത്തോട് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വകുപ്പാണ് റാത്തോട് ഇത്തവണ മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ല പകരം കിരൺ റിജുജുവിന് ആ സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സന്തോഷ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം രാജ്നാഥ് സിംഗിനും അതുപോലെ അമിത്ഷായ്ക്കും ഏതെല്ലാം വകുപ്പുകൾ നൽകും എന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ അമിത്ഷായ്ക്കും രാജ്നാഥ് സിംഗിനും തുല്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ വകുപ്പുകൾ വിരിച്ച് നൽകി എന്ന് വേണം പറയാൻ അമിത്ഷാ ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തരം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വകുപ്പുകളുടെ ആ ഒരു വിഭജനം അതെങ്ങനെ ന
കാര്യമായി അമിക്ഷയാകുന്നു ആ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമൻ രാജ്നാഥ് സിംഗിന് പ്രതിരോധമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് താരതമ്യേന അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം കുറച്ചുകൂടി ദുർബലമായ ഒരു വകുപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നിർമ്മല സീതാരാമനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആ വകുപ്പിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് അമിത്ഷയുടെ മോദിയുടെ കൈകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമനാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ സമയത്ത് മന്ത്രിമാരിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിനാലാമത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരാൾ കൂടി ആളായിരുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമൻ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഏറെ മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ഇത്തവണ അവർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ ഉയർന്ന് അഞ്ചാമതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു അവർക്കാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് നരേന്ദ്രമോദി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വളരെ വെടുത്ത വിശ്വസ്തയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റഫേൽ വിവാദത്തിലടക്കം നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിരവധി വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയൊരു പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിന് അവർക്ക് കിട്ടിയൊരു അംഗീകാരമായിരിക്കാം സമ്മാനമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ധനവകുപ്പ് എന്നത് തന്നെ പറയാം ധനവകുപ്പ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെ പോലുള്ള ഏറ്റവും മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരാൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വകുപ്പ് ഇനി നിർമ്മല സീതാരാമനിലേക്ക് എത്തുന്നു മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനായി അമിത്ഷ മാറുന്നു മൂന്നാമനായി രാജ്നാഥ് സിംഗ് താഴോട്ട് പടി ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിൽ വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രിയ ഒപ്പം തന്നെ സന്തോഷ് വി മുരളീധരന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വകുപ്പുകളിലാണ് സഹമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പാർലമെന്ററി വിദേശകാര്യ വകുപ്പുകൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടി വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രിയ ആകെ ഇരുപത്തിനാല് സഹമന്ത്രിമാരാണ് ഇത്തവണ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് അതിൽ പതിനെട്ടാമനായാണ് വി മുരളീധരൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് വി മുരളീധരന് രണ്ട് വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ജമ്പോ മന്ത്രിസഭയോട് അത്ര താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല പലപ്പോഴും മന്ത്രിസഭ മന്ത്രിസഭയായി തുടരുക ഇപ്പോൾ വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു വീടും സന്തോഷിലേക്ക് പോവുകയാണ് സന്തോഷ് വി മുരളീധരന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പുകൾ രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേദിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സന്തോഷ് പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ച പ്രിയ തീർച്ചയായും അതായത് ഒരു ജമ്പോ മന്ത്രിസഭ നരേന്ദ്രമോദി ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം സഹമന്ത്രിമാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഒക്കെ കൂടുതൽ ചുമതല നൽകുക എന്നത് കഴിയുന്നതും സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിമാർക്ക് ഒരു വകുപ്പിന്റെ ചുമതല നൽകുമ്പോൾ സഹമന്ത്രിമാരായി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് ഒന്നിലും കൂടുതൽ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ മന്ത്രി വകുപ്പിന്റെ ചുമതല നൽകാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വി മുരളി തന്നെ രണ്ട് വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിദേശകാര്യം തന്നെയാണ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം ചുമതല ഏൽക്കുകയാണ് അത് ഒരു അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർലമെന്ററി അഫയേഴ്സിന്റെ സഹമന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് പാർലമെന്റ് ചേരുമ്പോഴും അതിനോട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുമായിരിക്കാം ജോലി സാധ്യത കൂടുതലൊക്കെ പക്ഷെ മറ്റത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും അദ്ദേഹത്തിന് സഹമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ വകുപ്പ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വകുപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് പാർലമെന്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുരളീധരൻ എത്തുന്നത് ഇത്തവണ രാജ്യസഭ അംഗമായിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെന്ററി അഫയേഴ്സിന്റെ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകുന്നത് ഈ സംഘടനയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വാധീനം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഇപ്പോഴുള്ള രണ്ടാം നിര നേതാക്കൾ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നേതാവാണ് മുരളീധരൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന പാർലമെന്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ചുമതല കൂടി നൽകിയിരിക്കും എന്തായാലും വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ആകുന്നത് ഈ അഹമ്മദ് അതിന് ശേഷം ആകുന്ന ഒരു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കൂടി
രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഇപ്പോഴും അതേ വകുപ്പ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ രവിശങ്കറിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതേ വകുപ്പിൽ തന്നെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം തുടരുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം മറ്റു മന്ത്രിമാർക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല ആദ്യ നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങൾ വകുപ്പുകളിലാണ് കാര്യമായ മാറ്റം നരേന്ദ്രമോദി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആദ്യ നാല് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ വകുപ്പുകളിൽ മാറ്റം പ്രധാനമായും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ബാക്കി മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ആ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമായും ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് എന്നതുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അദ്ദേഹം അറ്റോമിക് എനർജി ഡേ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് വരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒക്കെ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ വരും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് ഇൻചാർജ് അത്തരം വകുപ്പുകൾ കൂടി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ക്യാബിനറ്റിലെ രണ്ടാമനായി വന്നിരിക്കുന്നത് രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ മൂന്നാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അമിത്ഷയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ തവണ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് അമിത്ഷയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വകുപ്പ് രാജ്നാഥ് സിംഗിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു നാലാമതായി നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പേര് നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ പേരാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ വകുപ്പിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ചുമതല തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിതിൻ ഗഡ്കരി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു വിമർശകൻ കൂടിയാണ് ആർ എസ് എസുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഈ ബി ജെ പി മുൻ അധ്യക്ഷൻ അത്ര വേഗം തള്ളിക്കളയാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഒന്നും കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നിലനിർത്തിയത് കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും മോദിക്കെതിരെ അമിത്ഷയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ഒരാളാണ് ഗഡ്കരി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ മന്ത്രിസഭയിൽ എന്താണോ ചുമതല അതേ ചുമതല തന്നെ തുടരുന്നു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന പിന്നെ നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് അവർക്ക് ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിലേക്ക് പുതുമുഖം എത്തുന്നു ജയശങ്കർ വിദേശകാര്യ മുൻ സെക്രട്ടറിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരമേറ്റത് മുതൽ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാണ് ജയശങ്കർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷിതമായി അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിദേശകാര്യ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി നമുക്കറിയാം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശകാര്യ നയങ്ങൾ മുൻ സർക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നിരവധി വിദേശ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അതിനൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചൊരു നാൾ കൂടിയാണ് ജയശങ്കർ ആ ജയശങ്കർ ആ മന്ത്രാലയം നൽകുന്നതോടുകൂടി മോദിയുടെ പൂർണ്ണ എന്താ പറയുക പൂർണ്ണമായി കൈപ്പിടിയിലാവുകയാണ് ആ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ വഹിച്ചിരുന്ന സുഷമ സ്വരാജ് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കാതെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ച് വകുപ്പുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിതിൻ ഗഡ്കരിക്കുള്ള വകുപ്പൊഴിച്ച് ബാക്കി വകുപ്പുകളിലെല്ലാം കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് ഇനിയുള്ളത് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മന്ത്രി വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മണി ആയി ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി മന്ത്രിസഭാ യോഗം ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കാൻ പോകുന്നു അത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കും അതിന്റെ കൂടി വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിയ പതിവിൽ നിന്ന് വൈകിയാണ് ഇത്തവണ മന്ത്രിസഭാ വിഭജനം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും സ്ഥാനമേൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയോടു കൂടിയാണ് വകുപ്പ് ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഉത്തരവിറക്കിയത് അത് അത്രയേറെ വൈകി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് എത്താൻ അത് ഈ
കാര്യവൽക്കരണം പൂർത്തിയാക്കാനായിരിക്കും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുക പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ രാജ്യം വലിയ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളായിരിക്കും ഒന്നാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ആ അനുശംഖ്യം രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക ക്യാബിനറ്റ് യോഗ ശേഷം രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പതിവ് പോലെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സൂചന എന്തായാലും അതിനുശേഷം നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ നയം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായും സന്തോഷ് ദയവായി തുടരുക ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നിരിക്കുന്നു അമിത്ഷായ്ക്ക് ആഭ്യന്തരം രാജ്നാഥ് സിംഗിന് പ്രതിരോധം ധനകാര്യം നിർമ്മല സീതാരാമന് വി മുരളീധരൻ പാർലമെന്ററി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായും പ്രവർത്തിക്കും വിവരങ്ങളുമായി വീണ്ടും സന്തോഷ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മോദി സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറെ പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചു അതിൽ ആ പാളിച്ചകളെല്ലാം കടന്നുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നൊരു വെല്ലുവിളി ഇവർക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം മന്ത്രിതല വകുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വെല്ലുവിളികൾ തരണം ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനി രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം പ്രിയ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഒന്നാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ നിന്ന് രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഇന്നത്തെ ക്യാബിനറ്റ് യോഗം പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടിയും പിന്നീട് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നടപ്പാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനവും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായി രാജ്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു എന്ന രീതിയിൽ എന്ന് തളർത്തിക്കളഞ്ഞു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നീട് റിസർവ് ബാങ്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വലിയ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തയിലൂടെ കണ്ടതുമാണ് അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശകൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രാജ്യം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലെ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഒരു സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം വരു വേണം എന്നത് അതിപ്പോൾ വ്യക്തമാവുകയാണ് നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമഗ്രമായൊരു സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നയം രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മോദിയും അമിത്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മോദി മന്ത്രിസഭ മോദി ക്യാബിനറ്റ് യോഗം അത് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് എൻ ഡി എ സർക്കാർ അത് മുൻപ് വാജ്പേയി ആകട്ടെ അതിന് പിന്നീട് വരുന്ന ഏത് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആദ്യ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുക എന്നത് അത് രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് നിലവിൽ അവരുടെ തന്നെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നിലവിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈയൊഴിയുകയാണ് ഇതിന്റെ ലാഭനഷ്ട കച്ചവടങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു നയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പി സർക്കാരുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവർ തുടരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒരു പുതുമയുള്ള വിഷയമല്ല പക്ഷേ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നത് ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം രാജ്യത്ത് അത്രയേറെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലത്തിനിടയിൽ രാജ്യം വലിയ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കും വലിയൊരു എന്താ പറയുക സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയം പോലും നടത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം രാജ്യം സ്തംഭിക്കും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു മോദിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും ആ പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നയരൂപീകരണം ആയിരിക്കും ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുക ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ വകുപ്പ് വിഭജനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ മോദി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ധനകാര്യം നേരത്തെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ പോലും അത് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളും തന്നെയാണ്
മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ മാറി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്നലെ സത്യപ്രതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അഞ്ചാമതാണ് സത്യപ്രതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്മൃതി ഇറാനി പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിർമ്മല സീതാരാമന് മുമ്പാണ് സത്യപ്രതി ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സ്മൃതി ഇറാനി പതിനാലാമത് സത്യപ്രതി ചെയ്യുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമൻ അഞ്ചാമതായി സത്യപ്രതി ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ അവരും മോദിയോട് അവർ മോദിക്ക് മോദിയുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ ആ വിശ്വസ്തയാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആദ്യ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് മോദിയുടെയും അമിത്ഷയുടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വകുപ്പിൽ തന്നെ അതിന് തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് അവരുടെ കീഴിൽ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ടു പോവുക എന്നാണ് നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് വ്യക്തമാണ് സന്തോഷ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അമിത്ഷായ്ക്ക് ആഭ്യന്തരവും രാജ്നാഥ് സിംഗിന് പ്രതിരോധവും ധനകാര്യം നിർമ്മല സീതാരാമനും നൽകിയിരിക്കുന്നു വി മുരളീധരന് പാർലമെന്ററി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സൽലിംഗ് നൽകിയത് 